gagawa tayo ng plain na milk tea and flavored milk tea. Para sa plain na milk tea, meron tayong black tea, sugar, and creamer. Yes, pwedeng gumamit ng green tea or ulong tea. Para sa winter melon milk tea, meron tayong black tea, winter melon juice, creamer, and sugar. Para naman sa Oreo milk tea or cookies and cream, meron tayong black tea, sugar, creamer, and Oreo. Sa chocolate milk tea naman natin, meron tayong black tea, cocoa powder, sugar, and powdered milk. Yes, pwede gumamit ng creamer. Para sa ube milk tea, meron tayong black tea, sugar, ube powder, and powdered milk. Para sa Hokkaido milk tea, meron tayong black tea, sugar, caramel sauce, and powdered milk. Pwede gumamit ng caramel syrup. At para naman sa strawberry milk tea, meron tayong black tea, strawberry powdered juice, strawberry powdered milk, and sugar. Yes, pwede gumamit ng creamer or plain na powdered milk. And pwede gumamit ng yogurt para sa additional flavor. Para sa sinker or topping, meron tayong tapioca pearls. Pwede kayong bumili ng tapioca pearls or pwede kayong gumawa. Ilalagay ko ang link ng recipe sa description box. Kailangan din natin ng hot water para sa ating tea, 1 cup for each tea bag. At para malamig ang ating tea, kailangan ng ice. Ang unang gagawin natin ay plain na milk tea. Ilagay natin ang tea bag sa mag. Lagyan ng 1 cup na hot water. At hayaan natin for 3 minutes. Lagyan natin ng sugar and creamer. Mix well. Kung gusto nyo na malamig ang milk tea, maglagay ng ice sa separate na glass. Maglagay tayo ng tapioca pearls. At ibuhos natin ang ating milk tea sa baso. Pwede mo i-serve ang milk tea na may bubble tea straw. Gawin naman natin ang winter melon milk tea. Combine 1 cup hot black tea, winter melon juice, sugar, and creamer. Sa milk tea shop, ang gamit talaga nila ay winter melon powder or winter melon syrup. At para naman sa sweetener, ang gamit nila ay fructose syrup. I-mix natin na mabuti. At maglagay ng ice and tapioca pearls sa ating cup. Tapos, ibusan natin ang ating winter melon milk tea. Para naman sa Oreo milk tea, combine 1 cup hot black tea, creamer, sugar, and crushed Oreos. Mix well. At ibuhos natin sa cup na may ice and tapioca pearls. Para naman sa chocolate milk tea, combine 1 cup hot black tea, powdered milk, sugar, and cocoa powder. Ang ginagamit talaga sa milk tea shop ay creamer. Gusto ko lang na mas milky kaya powdered milk ang gamit natin. Haluin na mabuti. Ito naman ay optional lang, pwede mag ng chocolate syrup sa loob ng cup. Tapos, lagyan natin ng ice and tapioca pearls. At ibuhusan natin ang ating chocolate milk tea. Para naman sa ube milk tea, combine 1 cup hot black tea, sugar, ube powder, and powdered milk. Again, pwedeng gumamit ng creamer. Mix well. And then, ipour natin ang ating ube milk tea sa cup na may ice at tapioca pearls. Para naman sa Hokkaido milk tea, combine 1 cup hot black tea, caramel sauce, powdered milk, and sugar. I-mix na mabuti. At ibuhos natin sa cup na may ice and tapioca pearls. At para naman sa ating strawberry milk tea, combine 1 cup hot black tea, strawberry powder juice, strawberry milk, and sugar. 
Mix well. At ibuhos natin sa ating cup na may ice and tapioca pearls. Para naman sa milk tea na may yogurt, combine 1 cup hot black tea, sugar, powdered milk or creamer, yogurt, at gagamit ako ng strawberry flavor. And yes, pwedeng gumamit na kahit ano pang flavor. Lagyan natin ng ice. Takpan natin ang ating shaker. At ishake natin ng mga 10 seconds. Mapapansin nyo kung okay na kapag malamig na ang shaker. Mas maganda talaga gumamit ng shaker dahil lalamig agad ang milk tea. Tapos ibuhos natin ang ating milk tea sa cup na may ice at tapioca pearls. So ayan, eto na ang ating flavored milk tea. At bago tayo mag-taste test sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel. And please click the notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong uploads. So ayan, titikman natin. Unahin natin ang winter melon. Ayan, so yung mix ko muna. Mix natin. Mmm. Yeah. Lasa yung winter melon, pero mas maganda siguro kung winter melon na sirup yung gamit natin. Juice lang kasi yung nabili ko. Wala. Ang hirap talaga maghanap ng winter melon na flavor. So, yung nakita ko yung winter melon na juice, binili ko na agad kasi ang hirap talaga maghanap ng sirup or powder ng winter melon. Maganda kasi ang sirup kasi mas concentrated siya. Unlike sa juice, hindi na siya ganun ka-strong yung lasa. So next, yung strawberry natin. Ayan, mix natin. Hmm. Okay naman siya sa akin. Nandun yung strawberry na lasa. Pero feeling ko mas masarap kung mas marami yung milk na inilagay. And then a bit of sugar. Tapos kung meron kayong mahanap na strawberry syrup din, masarap din yun. Ayan, tikman natin yung ating chocolate. Okay yung chocolate natin. I, pero I think mas masarap kung meron kayong melted chocolate. Masarap yun. Pero ito, hmm, carry boom boom na. <laughs> Gustong gusto ko talaga na may pearls yung aking ano, inumin. Next, yung at ube. Ayan. Cheers! Hmm. ube slow. Ito sana taro, pero wala akong makitang taro powder, so ube powder lang ginamit natin. Well, okay naman siya. Masarap din naman. Mm -hmm. Next, yung ating Oreo. Ayan. Mm. Yan. Kung ayaw nyo ng Oreo, pwede gumamit ng ibang brand. Hmm. So, this is Oreo or Cookies and Cream. Sarap siya. Mm. Hindi ko makuha yung pearls. <laughs> okay, ang susunod ay ang ating Hokkaido. Ayan. Pasensya na sa maraming lumilipad-lipad. Nasa labas kasi ako ng bahay at naa-attract yung mga insekto sa ilaw ko. Ayan o. Oh. Ang dami nila. Grabe. Ito na yung Hokkaido. Mmm. Caramelly. <laughs> mm. Yum. 
sa Hokkaido natin, ano yung caramel taste niya. So, bumili lang kayo ng favorite caramel sauce ninyo or pwede kang gumawa ng caramel sauce ninyo. So, overall, ang gusto ko ay ang winter melon, Oreo, chocolate, and then yung ating caramel. Eh, teka. Caramel and ang ating ube. Last naman yung strawberry. Para sa akin, very very light ang lasa ng tea natin. Pero kung gusto nyo na intense yung lasa ng tea, pwede yung dagdagan ng tea. Nababawasan ang lasa ng tea dahil din dun sa ice natin. Ang maganda sa homemade na milk tea, pwede kang mag-adjust sa lasa kung gusto mo na strong yung lasa ng tea or kung ayaw mo naman na lasang lasa yung tea, pwede pwede. Para naman sa tamis, pwede ka rin mag-adjust. And yes, you could use fresh milk and evaporated milk. Remember the flavored milk na ginawa natin, pwede mo yung lagyan ng tea. At ang maganda din sa homemade na milk tea ay pwede kang mag-experiment ng gusto mong flavor. So ayan, I know ang dami nag-request sa inyo ng milk tea. Sana nakuha kayo ng idea and ciao! Ito naman ang ating strawberry milk tea na may yogurt. So ngayon, tikman natin. Hmm. Alam mo yung lasa ng yogurt na flavored? Ganun siya, pero milky at hindi ganun ka strong ang lasa ng yogurt kasi konti lang inilagay natin. Pero syempre, kung kayo ang magtitimpla, kayo na ang bahala kung gusto nyo ng maraming yogurt. So ayan, ciao! At eto naman ang mga prices ng ating mga sangkap. And yes, pwedeng gumamit ng ibang brands. Kung 1 cup lang ng plain milk tea ang gagawin, ang total price ay 12 pesos. So ayan, sana nagustuhan niyo ang recipe natin ngayon. At bago ako magpaalam, meron tayong another dose of inspiration. Eto ang mga donuts ni Miss Apple. Meron siyang cupcakes. And brownies. Ito naman ang Black Forest Custard Cake ni Miss April. Meron din siyang Yama Cake. And ready na for delivery! Ito naman ang leche flan ni Miss Eileen. Meron din siyang Oreo Graham Float. Ito naman ang Graham Balls ni Miss April. Ito naman ang mga cakes ni Miss Carl. Ito naman ang chocolate mousse cake ni Miss Chandy. At ito naman ang mga ground floats ni Miss Charo. Salamat sa pagpapadala ng mga photos. Salamat sa suporta ninyo. Masaya ako para sa inyo. Kahit yung iba, I know, hindi successful sa first time nila. Pero pinush nyo pa rin at na-perfect na ninyo. At para sa hindi pa nakasubscribe for more recipe, please subscribe sa ating YouTube channel. And please click the notification bell para ma-notify ko sa mga bagong uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!